大家好，我是邓刚。每年的这个季节就是两种鱼特别好，第一是守一条巨物，第二天气凉了，鲫鱼特别好钓。今天来的这千岛湖，本身我是想去钓一个巨物的，但是早晨去看了，这个窝子里面的番薯，它还没有吃，也就是说巨物还没有进窝。那我就在旁边的那个小水库里面，先钓一场鲫鱼。这小水库很多地方都下不去，只有这里下得来。下来一看，这个滑尖好像还蛮好。这里去，就钓这个位置，肯定可以。等我试一下水深，如果这里水深两三米深，那这里肯定是个好位置，就在这里钓。先找个底啊，找个底之后的目的是想打个窝。哎呀，我的天哪，这！差不多三米深，三米啊！哎哎哎，别跑了是，菜子饼，这一块丢下去，估计一直到天黑都有鱼。好，够了。这个鲫鱼不用打多了啊，打两到三块就够。这两到三块它一天都花不了，你可以一直钓一天的时间。像这个初冬钓鲫鱼，我们一般的用的，我现在用的是一点二的主线。零点八的子线，那个六号黑黑鲤，但是我肯定就是调个六目左右，因为我准备用拉饵做钓，五到六目啊。今天用一个测试饵啊，就是我们准备出的一包搞定的测试饵。这个测试饵看到没有？第四十七版，已经测试了第四十七次。就是单开的，什么都不加的那种饵啊！好，再把它团成团，开多了哇！这一团钓下去，不要钓多少鲫鱼啊！我的天，这开连用饵开习惯了，这一团开太大了。今天反正钓这个野水库嘛，刚开始要钓搓饵啊，因为搓饵它搓的。出的量大一些，又可以找又可以找底，然后呢，它招鱼也招的多一些。等鱼来了以后，我们再钓拉饵，揪一团，搓成长的，一分两个，把它放在手上，把它搓圆，再把钩搭上去去。这个钩是搭上去的，往里面一拉，再把它一合拢，再把这个又把它搓圆，然后把另外一个钩搭上去。往里面一拉，又搓圆，合拢，这就两个搓饵。刚开始搓，走你！第一杆啊，现在就等那个菜子饼发锅，估计因为它特别香，这个天它发的也快，估计一会儿就来了啊。哎呦，有口无！哎，那对面也有人来钓鱼了，看到没得？来，来了钓鱼的人，他们找到那个位置正在我对面呢。我觉得他们那个位置也可以。哇、哦，这是个斜坡，刚才没找着底，现在，哎呀，哎呀，谢谢大板子，大板子，这冬天最爽的就是钓这个。哎呀，快拉鱼货，鱼货，鱼货！哎呦，抓不住啊，太滑了，太滑了，这个鱼。先放这里面，上鱼喽！我估计我这一上鱼，对面慌的不得了，我是赶紧下杆子。钓鱼人都是这个心理，一看到旁边的人上鱼了，就特别慌。我这水多清啊，这！这鱼货都看得到底。这钓是个斜坡，偏右一点挺深，偏左一点挺浅。我们尽量要找好对准对面参照物，不然你每次都抛不准。哎哎哎哎！哎呀，好过瘾呐、啊、这！又是板子，大板子，大板子。
这应该在在东，在我们湖北这叫小板子，全是这种很宽的啊。哎，好像又有一口，哎，小的，小的，小的，再来一来。哎，双尾，这是什么鱼啊？没见过的。哎，这是什么鱼啊？我真没见过的。哎，这个鱼好啊，我真没见过。老万这，这体型像草鱼，这有点小，但是一只就是个大麻瓜棱子。这个鱼绝对好吃啊！这它的鳍子也带点红颜色呀。眼睛这双眼皮是个红的还是个黄的？但是它它不像餐条它这么厚，你这一看就是属于像溪流钓的里面那个鱼一样。这这个鱼今天回去烧一盘子，这绝对吃的口水流。哎呦，你看对面这看到没有？挖挖地挖的快不快？他一看这边说上鱼了，双尾，挖地的明显就挖的快一些。现在窝子鱼需要变多了，我们就可以用拉饵了。拉之前先用手把这个饵团一下。你团的越光滑，它拉出来越好看。再把钩往上一搭，这边上这一拉，哎呀，这两个，再把下面个拉大一点，哎呀，这太大了。就这样就蛮好啊。拉饵的时候，我们只要是要求它很实，不是个虚的，拉大一点、小一点，这个关系影响不太大。大一点，它最后到窝子里面这些就散落了，就从那钩上这一点。那其他的就打了窝，就正好把它钓上来。你只要拉的不是虚的就可以了。这一到这个天气冷一点呢，这个鲫鱼它就变得特别好钓。鲫鱼就比那个比那个夏天要好钓的多得多。夏天只能钓早晚的一下子，这个天有时候可以钓一整天。嗯，小加速，没打，来了。哎，又是这个，<笑>这个鱼绝对好，我跟你讲，这个鱼肯定好吃。哎呦，这不是餐条，关键是这。哎，师傅，这个鱼你们认不认识？这像餐子一样，又又是圆圆的。这个鱼叫什么鱼啊？像个棍子一样，棍子鱼，土化坑。哎呀，跑来了，眼杂了。你看这对面三个人的野钓的人，他为什么要坐的那么近呢？像比赛似的，他坐开一点不好，钓一点吧。他肯定要一边钓一边聊天。又接住了，那这是鲫鱼吧？鲫鱼，鲫鱼，鲫鱼，鲫鱼，这是板斑啊，我们这里叫板斑，这个二点半。不能说大了，又给接住了这，呦呦哎呦哎呦哎呦哎呦，这这这这啥这啥呀？哇，这个是个人，这接着不会是草鱼吧？这脱钩了。像这种深水钓啊，不能杆子抛的太满。抛得太满，你笔底抓不准，你都要抛个七八分杆，然后把手往后压着，再等它浮漂立起来以后，我们再把杆子慢慢往前送，慢慢往前送，不然你这个线在主线在底下是斜着的，你底子会找得不准，底找得不准，你线信号就不准，就鱼有鱼就打空杆呢，打不到啊，等等，这线到底了。不会是双尾吧？哇，真的双尾，那手上动子感觉就像是双尾。这突然感觉这比钓鲢鱼爽一些，人又不那么累，鱼也好。这个板板有七两的这个，这二两的。哎呦，鲫鱼来了！鲫鱼来了！
鲫鱼来一群，那个小的它就变少了啊。刚开始那个小的多，等鲫鱼来了一群，那个刚才那个像个像个西瓜一样那个小鱼就变少了。好，接接接接，这不能打太小的动作，这都没接进去，扭了。你要接的有一个加速，看上去很有力才能打。因为这个钓野钓里面有的鱼大，有的鱼小，太小的鱼它就接不进去，接不进去它就会打空枪。动作好一点的，它一哎又是自动脱钩。他接的时候，如果很小的动作，就是特别小的鱼，这个时候可以不打。接的稍微有力气一点，才是正规的鱼，那就是二三两啊、半斤呐、啊，那个大一点的鱼。太小，这么小的鱼接，它接不进去，它动作会很小。像这接着不动，它就有可能有鱼的。哟，眼砸来了。我说接着不动可能会有，结果一打空了。接着的就是那个棍子，到底下就是鲫鱼。你看现在接着我不打，等底下一口动作，我再打，看是不是鲫鱼啊？鲫鱼在底下，棍子在上面。鲫鱼吧，这到底下就是鲫鱼，中间接的就是那个棍子。呃，钓了两三个小时了，这个棍子鱼肯定是够我们吃的了。我们现在看看有多少鱼啊？咦，这块有有个七七八斤呐、啊，十来斤。鲫鱼就不要了，这个鲫鱼吃的多了，这棍子鱼留着。这。哎，这。这这个鱼烧的吃，极好玩的。这一条小子妹的，这一边是粘的松跟石松的，我和老万顺的不多了，这够了。这一大碗的大盘子，辣椒一烧，收工。哎哎哎！哎，哎，不能不要不要不要不要不要！大家都知道，千岛湖最有名的是什么呢？包头鱼，就是大头啊。可惜千岛湖大头是禁钓的，不让钓的。今天我一个粉丝朋友跟我说，旁边有一个水库，说的包头比这个千岛湖还好吃，是吧？是的，这里面的包头比千岛湖还好吃。还好吃啊、嗯？大不大？大。大的预计二十多斤。二十多斤，还有没有更大的？据说这里面三四十斤都有。三四十斤都有。百里啊。哦。二十七八斤包头有都有。哦，千岛湖旁头不能钓，钓个万岛湖的。就这旁边，这老板啊，哎，那个我想来钓一下鱼啊。哎呀，你你这住的木质别墅，这舒服的很呐。先来个声东击西。这相当可以了，这个，这比城里面住的快活。这个钓鱼，说你这里有那个大胖头是吧？胖头是有的。有啊。我想钓一下，那天气你还不好钓了吧？不好钓，我也试一下。那试一下，你是的，那修修费很贵的，钓包头啊。多少钱呢、啊？那这至少四五百啊。四五百，那我第一次来便宜点嘛。那便宜，那要，那怎么便宜好便宜？三百。一条鱼就够了吧？一条鱼就三四百。一条鱼哪值三四百呀、啊？哪有二十多斤重啊？二十块钱一斤不是、啊？要二十块钱一斤呢、啊？呃，二十多啊，他们那那开发公司给你。三百，三百，三百。四百呀，最少也四百。我那万一我没钓到你这个，没钓到那是天气凉凉，管鱼是有的。鱼有啊，鱼有。好，那我那我钓一下四百就是了。那我钓一下，就一条就够了。哎，一条就挺够了啊，这个。好。哇，这么好的钓位，那这里还是可以钓筏钓的，这这应该是个钓筏钓的小坑。这到中间多远呢？这一二十米，我就担心鱼钓大了，它会不会往这些下面坠？这个天钓鲢鳙啊，可以赶上这一年钓鲢鳙的尾巴，也就是说，这个天钓鲢鳙还是这个饵正常单开，一样能钓好，只是可能没有夏天那么快
，但是饵料就可以一次多开一点，因为这气温比较低，饵料状态很稳定。我一次开四杯，四杯三杯水。老板说你的水深大概要十五到十六米，像这么深的水，而且水这么清，我们一般要钓深一点。三种情况，我们要钓深：第一，水特别深；第二，水特别清；第三，天气变冷了。鱼的那个开口没有以前好，所以正常我们钓鱼可能两米钓起，这里我直接就从四米开始钓起，钓浅了它根本上不来。线组也不能用太大，还是六加四，五号新关东七面的杆子啊！哇，这老板，咦，这很有智慧，正好从屋子前方不远的地方走过去。哎呀，青鱼，这个大个青鱼翻一下。刚才那个泡泡就是那个青鱼，哟，像刮了一下子了是吧？一个小加速，又像是莲蓉，又清口，又像不像是莲蓉。这个一扬杆的时候，感觉像是，像是轻轻的挂了一下呢。哎呀，我说来了吧？这动作是大头动作啊。哎呦，不能不能不能不能不能！哎呀，哎呀，可以，快这边这边这！哎呀呀呀呀！哎呀！哎！来来来，找找找找找！好大呀！看到没有？这钩子在这里，这要不够那贼，你起得来这鱼？十七啊，这鱼漂亮啊！第一尾鱼护栏，这一尾估计这一百好几十道、两百道了。天气太冷了，这鱼进窝慢，加上水太清了，钓特别深，一个小时才钓的一条。但这一条大值钱呢，最少两百多道。哎，我还喘半天这一条呀。哎呦，打早了！他先是吃了几口没吃进去，但我打早了。他还要再等一下，他是一大口。嗯嗯，他小心，你看他看到现在像没劲，一会儿发脾气你就知道的。两三米深，已经看得见鱼。这钓连用钓的这样溜的，那也是这第一回。快，哥，哥，哎呀，哎呀，回来了，回来了，回来！哎呀，好了，好了，好了，好了，正钩正上在群这，都看得见他。突然一抄啊，我再不想溜了，就抄抄抄抄抄！哎呦，这两条一回本，看看这一条有多重呢？来，你们看一下这个，二多少？二十三。这个是比刚才那些大吧？来，给我比一下。啊，这鱼长得漂亮，这我见过的皮毛最好的鱼，这是我见过的。重的鱼三米深都看得见，下面的油，两条就转回来了。这才好戏，才刚刚开始。哎呀，这是个啥呀？慢慢的，慢慢的，现在不能给他发力，他现在一发力我就投降了。胖头又是大头，这动作，看着泡泡。哎，没事没事没事，别用力。来了，发力了，来了，来了，发力了，来了，来了。来了，发力了！再有一个回合就可以抄了。你看这，哎，再不让他下去，你让他下去又得一回合。抽啊，又到手了，这个小多了。来，夹着找个下。哎，十多斤，十多斤。
这上面一个是好的，下面这个都是刚才掉的，拉变形的。这才一个半小时，八点多开始掉的，现在九点多。等到我掉的把这个袄子一脱了，那就是高潮来了。嗯，稳住，稳住，稳住，不能给他用力，一用力他就往下一栽，你就完了。完了，完了，完了！我说了吧，他发力发的有点早，脱了，因为这水太深了，刚刚一次雨刺中了以后，你不能使劲马上要拉，你直接把杆子立起来，就慢慢慢慢的，你使劲一拉，这个鱼如果在深水就发力了，杆、呃、尖子下去马上就完蛋了。这看到没有？不能用力。哎，你不用力，它起来了，看到没有？等起来了就好办了。起来了你就……哎，这个不大，这个不大，这个直接搞起来。这不大，没得。看到没有？帘子。哟，抄到没有？这种四五斤的完全看不上眼，哪一年？但是你别看我现在看不上眼，等会儿它什么换机的时候起作用。这咋回事啊？啊，这总共一开始就连杆呢，这又是那么大的，这来了一群，来了一群这个四五六斤的，劲大的很。好，抽抽抽抽，对了，五六斤的打连发。捏成个圆的，钩子往中间一搭，往里面一拉，轻轻的合拢，再一捏，我都想吃。我让你拖走，我再打。啊、完了，控不住，控不住，控不住了。不骗你们，控不住了！哎呀呀呀，哎呀，下水下水！哎呀，完了完了，这条鱼起不来呀、啊！这不过四十斤的吧？我看、哎、呀，这！哎呀！哎呀哎呀！快起来起来起来起来！再不能再不能再不能！哎呀！哎呀，这这这好像看到鱼了。哎呀，好好好，出水了，出水了，出水了，再就不怕了。能不能抄啊？抄抄抄抄！哇、哎，哎呦，累死我了！哇，好大劲呢、啊！啊，看看这个，我看看秤子拿的，来看看这个鱼有多重。哎呀，这劲大，这一条，那个大叔估计就。晕掉了，这突然就天气变阴了，变阴了，一降温了之后啊，这个水温又开始又又变凉了，变凉的时候鱼现在开口也不是太好钓了，我们就等老板过来不钓了啊，我觉得这鱼足够了。师傅还钓的还好啊？钓的几条鱼啊？我跟你讲，这不要钓没，这个是钓没多少鱼的，不太好钓的。不好钓是吧？哎，不好钓的，钓要钓是吧？你要不要看看我这几条鱼啊？看一下，看一下，看一下，这个是不太好钓。<笑>来来来，我抬起来看看啊！哎呀呀，我起不来了，帮个忙，帮个忙！哎呦！大哥，这个鱼不好钓的，不好钓，不好钓，不好钓，快死哟！快死了，快死了！嗯，你除了这个养鱼，有没有养别的东西啊？你家里？养家里边养什么？我就养鱼啊。有没有鸡啊、鸭什么的？鸡啊、鸭是有的。有啊，土鸡啊。<笑>那我把这个鱼，我反正带不回去，我把它放掉在你那去抓个土鸡，怎么样？那也好的啊。啊？那也好的啊。那钓费给我免了，好吧？钓费免？啊？不能免的啊，钓费怎么好免、啊？我只抓一只鸡啊！我这这这这，钓鱼不免的，这钓这么多鱼啊！咱钓鱼，我我我把鱼给你放掉去啊！放掉我没有香钓的吧
，我们这个不香调的，嗯，那不行的。啊，不行，这鱼修香掉的，香掉了，哎，香掉了是什么意思？不修香的啦，啊，这鱼不修香的啦，就是它拉起来不要香掉的啦，肯定是没死掉的哇，死掉了，哎，死不了，死不了，那都不就要瘦掉的哇，它要瘦掉了，哎，就瘦了，瘦了过两天不就长起来了吗？这一一只鸡我觉得划不来，这鱼钓不不能免，那我鱼还是拉走了。太多了，这么多鱼。那那那我拿走了，我就是。那下次我不要你钓。不要我钓啊！不要。下次不要钓了。呃，下次不钓。哎，那你把我钓废免了，我把鱼放了算了。哎，好的，那也好。吧。好好好，鱼放了，鱼放了，钓废免。好，钓废不要，鱼鱼也不要。鱼不要那个。好好，可以可以可以。钓废免的，钓废免的。哎呀，你看这鱼多大，这这一条就得好几只鸡。哎呀，对对对，这这这这这，哎呀，你看这，这得几只鸡都不行。哎呀哎呀。哎呀！哇，三黄鸡哟、哦，这是三黄鸡，他还不知道我也来抓他，他还不注意哟、哦。这三黄鸡，来，他进来，他石头。哎，三黄鸡，三黄鸡，哦，一下子两个，哎嘿嘿，这下。妥了，妥了，够了吧？这抓鸡水平真是可以啊！这这，你们这俩一抓一个，这边抓这两个，抓抓抓一个，这边抓两个也是啊！一抄子不小心抄了两个，<笑>这是正宗三黄鸡，这这是，哎呀，这这好啊！三年三年多的鸡啊，三年鸡好好，好啊！<笑>这两只啊，这一顿一烧，哎，舒服。大家好，我是邓刚，我现在在千岛湖，现在才早晨五点十七分。为什么这么早我就要出去钓呢？因为昨天打的那个窝，听朋友讲，那番薯已经被青鱼咬过来，所以我要早点出发。我担心青鱼在窝子里等我，等得着急。出发啦，出发啦！大青鱼张着嘴，呃、等着了。都可以，都。天刚亮，我们就到了啊！这个地方就是我打窝这个地方。我先来看看这个番薯它有没有吃。哇、哦，都吃完了哇，老万，都吃完了这。这昨天刮的这么大一串，那个大家伙这么大，都吃完了一个都不剩。窝子肯定有鱼。天才刚刚亮啊，不知道你们这看不看得清楚？今天选的这个位置啊，就是一个岛，这个水库中间一个岛。岛的一个嘴子，这上面都是石头，我就不钓正前方那个方向，那个方向就会很多石头，我就钓这边这个方向，这个方向啊、呃、水深，它应该藏鱼。今天用的是十米的杆子，用的是巨无杆啊，然后线长是差不多二十三米。为什么要用这么长的线呢？因为前面十二十米开外的钓点是做的窝子。那里水深都已经到了十四米左右，千岛湖这些地方钓这么大的鱼，一般的水深应该在十米以上、十八米以内，这个水深才合适。太深了，巨物它也潜不下去；太浅了，钓的鱼太小了。这个吃鲜是二十克的，然后尾巴是夹粗，这已经很粗了。为什么要用这么大的浮漂呢？因为这个大水面它都会形成走水，如果这浮漂小了，有一点风浪，它一走水，这浮漂的浮力不够，不下去不见的。所以不仅要浮力够，还要尾巴粗。在千岛湖钓鱼啊，一般的都是用番薯打窝，番薯钓。为什么要用番薯打窝，番薯钓呢？每个地方都有自己的特色，可能这里面有很多很多的螺丝。我反正在岸边看到，就看到上面都扒的是螺丝。这青鱼可能对螺丝来说，可能它是已经吃的厌烦了，想吃点素。这个番薯呢，我们也不能把它煮的全部都熟了，熟透了以后啊，它的那个太软了以后，小鱼很喜欢吃，所以把它煮的外面是熟的，中间是生的。这样的话，第一挂钩了，它这个挂的挺好；第二呢，它就是大鱼还比较喜欢吃。先这样挂进去。然后再从这样出来，钩尖露出来就可以了。我用的是双钩
双钩保险的，但是你要这边挂一个，这边挂一个也可以。但是我习惯于挂在一起，这样的话它一吃一进去，两个钩都挂上它了，这就特别的牢靠。但是它子线是一样长啊，子线不一样长，这个方法是不行。就这样，这么大，没有八十斤吃不进去啊。你们可能说这个十米的杆子，二十几米的线。这个番薯怎么抛出去啊？这甩大便吗？甩不了。这个时候只有两种方法，要么你用小船把它送出去。如果你担心小船的声音干扰到这个钓鱼，你也可以用打无勺。番薯放在上面，走你！这个线一定不能打直了，打到前面去一定要把它拖回来一点，因为这水太深了，它是斜的就不行。第一杆不能打窝啊，直接钓，因为窝子里说不定就有一条。不大。<笑>咦，哎呀，不一定呢、啊。嗯，不一定。嗯，不大不大，把线拿着先，先先别磨上去了，别让线拖地上去了啊。小奶青买这十多斤，哎。劲大得很，好大劲啊！哎呀，好，上货！哎呀，你就是个耐心呐！哎呀，呀，快走，快走，快走，快走！真没想到，千岛湖的金鱼这么大个繁殖。十斤左右的鱼，一口吃下去。所以我现在换一副钩，因为它下面全是石头，这个子线在上面受了一点伤。嗯、呃，换个子线稳当一些，说不定下一个就是一百加的呢。这就是为什么我不用通线，而用用子线。它一伤的时候，你要换的话，整个线组都要换，那又调漂又着底，麻烦死。所以换一个子线就可以了。你用打点金，打点金，再来。哎，吃了吃了。上去了，好像又是小的<笑>。今天钓个小鱼窝，这个点头就不是大家伙，大家伙他不点头。哎呀，怎么感觉好有劲呢、啊？这在水底下几米就看得见。比刚刚的大一点，大一点，大一点。好，就这，就这，就这。这<笑>今天钓了个奶青窝，来把它放了，放了，放了。哎，你再别跑回屋子去吃了。哎呀，我的个天哪！哎呀！快了，快了，快快，你累着了吧？快走，快走，快走！哎呦！哎，黑下去了吧？你是个什么？你心里又黑下去了
，这个肯定稍微大一点，也大不到哪去，又起来了没？这，它只要起来就不大。都上到水面上来了没？非像牵牛一样才行，这不是牵牛，不大不大。这鲤鱼吧，好像是个鲤鱼，不是，不是，红的，十多斤那个鲤鱼，好大个鲤鱼啊，一二十斤，好大个鲤鱼，十几斤。鲤鱼啊！<笑>等一下，等一下，别动，别动，别动！<笑>好大个鲤鱼啊！这么大，这么大的一个番薯，这么大个鲤鱼吃进去了，我真是佩服这牵着湖这个鱼这个嘴，它肯定张，看着这么小可以张这么大哎呀，放的放的放的！哎呀，这大鲤鱼，我的个天，这嘴，现在看出来嘴不小啊，这好厚，这嘴唇真是厚，这么厚的嘴唇。这鲤鱼狠呐，十几斤，嘴唇这么厚，这么大个番薯啊，一口就吃进去了。刚才还有三四米深，就看到那红的在里面翻。我说，不可能的，怎么是这红的呢？上的是个大鲤鱼。连续钓了三条小的，现在这一杆有半小时没见动作了，所以我觉得我应该补一点窝，补个这那个小船，补个三船啊。那种手刨的话，一来没那么准，二来还容易还容易把鱼受惊的。你心是吃法了啊！哎、呃、呦，脱了脱了，大嫂，我说这个鱼真的有点大啊啊！对，有点大，这个鱼有点大，我马上要丢十身的，脱了。刚才刨的一条肯定是今天最大的一条，但是它具体有多大还感觉不到，它就是。吃的特别谨慎，小动作，小动作，小动作，最后吃吃吃吃吃吃，吃送起来了，送起来了，应该再等一下，没忍住啊，还是激动的。天快黑了，我也收了，今天钓了一天。就上午一下是四口打中三条，不过都挺小。啊、呃，在我印象中，千岛湖的青鱼起步应该是八十以上，没想到在这么大的水面里面，也有十多斤的这个奶青。不过我不灰心，下次我还会再来。